আসসালামু আলাইকুম প্রোডাক্ট মার্কেটিং ইন ফেসবুক কোর্সে আপনাকে আবার স্বাগত তো আজকে আমাদের তৃতীয় নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসের বিষয়টি হলো যে ফেসবুকে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি বা কোনো একটা প্রোডাক্টের পোস্ট করি তো পোস্ট করার জন্য কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা ইমেজ দরকার হয় সেটা পেইড মার্কেটিং করেন বা ফেরি মার্কেটিং করেন যে কোনো মার্কেটিং আপনি করতে করেন না কেন আপনাকে একটা আকর্ষণীয় ইমেজ দরকার হবে তো এই ইমেজগুলো কি কীভাবে তৈরি করতে হয় বা এই ইমেজ তৈরি করতে হলে মার্কেটিং যে টিপসগুলো আছে বা টেকনিকগুলো আছে কীভাবে আমরা ফলো করি বা কী টেকনিকগুলো অবলম্বন করি এই বিষয়গুলো আজকে আমরা দেখব তো হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ সাবির ফর্ম অফ এন সলিউশন আইটি ইনস্টিটিউট লেস গেট স্টার্ট ওকে তো প্রথমেই আমাদেরকে এটার জন্য আমাদের লাগবে ক্যানভা অর্থাৎ আপনি আপনার যে ক্যানভা যে পুরো ভার্সন থাকে সেটাও ভালো আবার যদি ফ্রি ভার্সন থাকে সেটাও হবে আপনি কাজ চাইয়া যেতে পারবেন তো আমি জাস্ট ক্যানভাটা ওপেন করি এখানে আমার একটা ফ্রি ভার্সন ঠিক আছে এটা যাদের পুরো আসা সেটা তো আরও অনেক বেটার তো এখানে আসার পরে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে টার্গেট করতে হবে আসলে আমি মূলত কি পোস্ট করব বা কোন রিলেটেড ই করতে চাচ্ছে মানে ক্যাম্পেনটা চালাতে যাচ্ছে বা আপনি ফ্রি মার্কেটিং করবেন কি পেইড মার্কেটিং করবেন সেটা বিষয় না যে আপনি কতটুকু বা কোন স্টাইলে আপনার পোস্ট শো করাতে যাচ্ছেন ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি ডিসক্রিপশনটার যে টেক্সটগুলো আছে ওইগুলো শো করাবেন নাকি আপনি ইমেজের মাধ্যমে বোঝাবেন যে আসলে এই প্রোডাক্টে এই এই কাজের জন্য বা এই প্রোডাক্টে এই সুবিধাগুলো বা এই প্রোডাক্টের এই অফারগুলো আপনি দিচ্ছেন কোনটা এটা না আপনাকে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে তো আজ যে আমি যখন এটা আমার এই প্রোডাক্টটা ডিজিটাল মার্কেট ডিজিটাল প্রোডাক্ট ঠিক আছে তো সে তো আমি কী করবো আমার ইমেজের মাধ্যমে সব কিছু ফুটিয়ে তোলা তুলে ধরবো আর কি অর্থাৎ আমার যে ডিটেলসগুলো আছে আমি এই ইমেজের মাধ্যমেই তুলে ধরবো যাতে করে কেউ একজন সে যারা আসে মানে সেলার বা বায়ার যার দেখবে দেখে যেন আকর্ষণ হয় না তাদের আকর্ষিত হয় তখন কি করবে যে আমার এই প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা বাই করলে করতে পারে তো এখন যখন যে এটা কাজ করব যে আমি জাস্ট এখানে সার্চ দিব ফেসবুক ফেসবুক পোস্ট এটা দিয়ে দেওয়ার পর দেখেন এখানে ফেসবুক পোস্ট ওকে দেখেন এখানে যদি একটা একটা সাইজের একটা পোস্টের আমাদের একটা টেম্পলেটগুলো আসবে সেখান থেকে আমি কিছু টেম্পলেট বা যেখানে একটা টেম্পলেট নিয়ে আমি আমার কাজটা চালিয়ে নিব তো এখানে একটু ওয়েট করি আমরা আর কি বেশ কিছু টেকনিক আছে যে এই প্রোডাক্ট মার্কেটিংয়ের জন্য ফ্রি করেন আর পেইড করেন সেটা বড় কথা না বিষয়টা হলো যে সব কিছু অর্থাৎ মার্কেটিংয়ের সব কিছু ডিপেন্ড করে হলো আপনার টেকনিক আপনি টেকনিকটা যদি মানে ভালোভাবে ই করতে পারেন অবলম্বন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি বেশি সেল পাবেন বা আপনার প্রোডাক্টটা মার্কেটিং ভালো করতে পারবেন বা শুধু প্রোডাক্ট না যে কোনো সার্ভিস আপনি ভালোভাবে দিতে পারবেন যদি আপনার প্ল্যান থাকে বা টেকনিক থাকে আপনার মাদারিতে তো আমি যেখানে এখান থেকে দেখি কিছু একটু দেখি আচ্ছা আমি জাস্ট এখান থেকে একটা ফ্রি সিলেক্ট করে নিই যেহেতু আমি একটা ফ্রিতে করব ওকে তো এইগুলোর মধ্য থেকে দেখেন যে আমি এটা নিতে পারি এটা মানে খুব ভালোই লাগতেছে আমার কাছে আপনাদের কাছে কোন যে কোনো যেটা লাগে ভালো সেটা নিবেন তা আমি আপাতত এটা নিয়ে কাজ করি তো এটার উপর ক্লিক করার পরে জাস্ট এখানে ক্লিক করে আর একটা কিছু কথা আমি বলবো যে এটা এই ভিডিওর মাঝে যে আসলে আমরা প্রোডাক্টগুলো কীভাবে মার্কেটিং বা সেলটা বাড়াতে পারি বা আমি একটা পেইড মার্কেটিং করতেছি এটার দেখা যাচ্ছে আমার যেটা যে টার্গেটের মার্কেটিংটা করতেছি সে টার্গেটিং টার্গেটটা ফিল আপ হলো না বা আপনার পরে এই প্রজেক্টটা লস প্রজেক্ট হলো তো এটা হবে না কিছু টেকনিক আছে যে টেকনিকগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে যে আপনি পেইড করতেছেন বলে যে আপনি হাজার হাজার সেল পাবেন বা আপনি ইয়ে পাবেন না তাহলে দিন শেষে আপনার পেইডে যে যে শেয়ার ডলারটা লাগাইছেন বুস্টিংয়ের জন্য সেটা শেষ কিন্তু আপনি কোনো বেনিফিট পান নাই ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমি একটু দেয় আমি বলবো মাঝে তবে আমি জাস্ট শুরু করি আমি তো 
এই যে এটা আসলো এটা আসার পরে এখন দেখেন আমাদের একটা ইমেজ নিতে হবে তো আমি যেহেতু এটা আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে আমার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবো আপাতত সেটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট সেটা হলো অনলাইন স্টোরেজ ঠিক আছে অর্থাৎ ক্লাউড স্টোরেজ যেটাকে বলে তো দেখেন আমি এখন জাস্ট একটা আগে এটা ইমেজ আপলোড করব সেটা হলো এখানে ক্লাউড স্টোরেজ একটা ইমেজ এরকম কিছু একটা ইমেজ আপলোড করব আমি এখানে তো আপলোড ফাইল আচ্ছা এখন থেকে দেখেন আমি জাস্ট ইমেজটা সিলেক্ট করব একটু ওয়েট করি আমরা ঠিক আছে ইমেজটা রাখছি কোথায় আসলে এই ইমেজগুলো তৈরি করার সময় আমাদের কিন্তু আসলে অনেক টেকনিকগুলো ফলো করতেই হবে আমি দেখাচ্ছি একটু আমি ধাপে ধাপে দেখাই বিষয়টা তবে এক এক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এক এক রকমের টেকনিক যেমন অনলাইন প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা আর যে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা আমি ইমেজ গুলো পাচ্ছি না আর নেক্সট টিউটোরিয়াল গুলো আমরা খুব দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করব খুব শর্ট টাইমে আমি এই যে ফেসবুক মার্কেটিং এর মাধ্যমে প্রোডাক্ট কিভাবে মার্কেটিং করবো অর্থাৎ প্রোডাক্ট মার্কেটিং ইন ফেসবুক এই কোর্সটা আমি ফুল ফিল আপ করবো এই শর্ট টাইমের ভিতর অর্থাৎ এখন থেকে একদিন পর একদিন আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকবেন যদি ভালো মার্কেটার হতে চান যদি ফেসবুকের মাধ্যমে ইনকাম করতে চান কারণ এখানে আমি সম্পূর্ণ আসলে আমরা যেভাবে মানে ক্লায়েন্টের কাজগুলো করি বা নিজেদের যে কাজগুলো করি একদম সরাসরি সেগুলোই দেখানোর চেষ্টা করি ঠিক আছে এটা এর ভিতরে কোনো আপনার ইস নাই মানে গোপনীয়তা নাই বা আমি কোনো কিছু কাট সাট করে দেখাচ্ছি না জাস্ট আমি রেকর্ড করতেছি কাজ করতেছি রেকর্ড করতেছি ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝে ওগুলো বুঝতে পারবেন বা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখলেও বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো অবশ্যই যারা আমাদের আমার এই চ্যানেল হোক তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাঠিয়ে থাকবেন আর কোনো ভুল বৃত্তি হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কারণ মানুষ বলতেই ভুল হতেই পারে এটা স্বাভাবিক আচ্ছা ইমেজটা কোথায় রাখছি পাচ্ছি না আমি শুধু ওয়েট করি আমরা ওকে পেয়েছি আমরা সর্বশেষ তো এটা ওপেন করলাম জাস্ট এখন মেন কথা হলো আমাদের যে টেম্পলেট আছে এটা জাস্ট আমরা এখন সাজাবো আমাদের জিনিসগুলো দিয়ে ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই ইমেজটা কী করবো আমরা যদি এখানে এসে ছেড়ে দিই জাস্ট এসে পর ছেড়ে দিলাম আমাদের স্টোরেজের একটা ইমেজ কিন্তু তৈরি হলো এখানে ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা কী করবো জাস্ট এবার নামগুলো চেঞ্জ করে দেখেন আমি টেক্সগুলো লিখে রাখছি আর কি কথায় তো এগুলো যদি আমি একটু দ্রুত শেষ করি এখানে দেখেন এটা দেওয়ার পর সিক্স ট্রাইট ক্লাউড স্টোরেজ আচ্ছা
মানে এমন ভাবে ইমেজ তৈরি করতে যাতে করে আমাদের মেন যে জিনিসগুলো যে জিনিসটা সেটা যেন ভেসে ওঠে বা সবার চোখে সেটা আগে পড়ে ঠিক আছে তো এখন দেখেন স্টোরেজ স্টোরেজটা আমরা এখানে রাখব কারণ স্টো আমাদের ফোকাস হলো এই যে স্টোরেজ বিষয়টা এটাকে তুলে ধরার জন্য তো এটা যেন আমি এখানে রাখি স্টোরেজটা এখানে দিয়ে কালারটা চেঞ্জ করবো আমরা অবশ্যই কারণ কালারটা কি করতে হবে একটু বোল করে দিব দেওয়ার পরে এখান থেকে আমার যেহেতু চোখে পড়ে আর কি এক কথায় ওকে স্ট্রেস ঠিক আছে সুন্দর ওকে তাহলে দেখেন যে দুইটা আমাদের শেষ করলাম আমরা এখন কি এখন কি করবো আচ্ছা এটা যেগুলো লাগবে না ওইগুলো আমরা কেটে ই করে দিই যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইট নাই ওকে এখন আসেন যে এখানে আমরা লিখব আসলে কি কি আমরা জিমগুলো দেবো এগুলো এটা কেটে দিই ঠিক আছে এটা এখানে লিখি আমরা যে লাইফ টাইম অ্যাক্সেস बड़ो करते लाइफ टाइम एक्सेस पार्सनल अकाउंट लिखते हो ওকে তাহলে মোটামুটি আমাদের শেষ এখন দেখেন ইমেজটা মনে কথা হলো দেখেন নিয়ে আসি ওকে এখন ও আচ্ছা এখানে এখানে আমরা কি লিখবো এখানে আমরা আমাদের রেটটা লিখে দিলাম আচ্ছা এখন কোথা আছে তাহলে আমি জাস্ট তৈরি করে নিয়ে দেখাচ্ছি বলতেছি আচ্ছা এখন দেখেন যে আসলে আমি এখানে ইমেজে রেটটা লেখা ঠিক না ঠিক আছে মতো রেটটা লেখা যাবে না কোন ধরনের প্রোডাক্টের রেট লেখা যাবে না ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ আপনি টি শার্ট বা প্যান্ট বা ওয়াচ মানে যে যেগুলো আসলে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলোতে আপনি রেট লিখবেন না কারণ আপনি যদি একটু সচর সচর দেখেন যে দেখতে পাবেন যে অনেক সময় ফেসবুকে অ্যাড আসে হ্যাঁ মানে তার রেটটা বলে না কিন্তু বলে কি ইনবক্স করতে ইনবক্স করতে এটা কি এটা কিন্তু মানে বিশাল একটা মানে মার্কেটিং একটা টেকনিক বলতো এটা করা কি জন্য দেখেন যে আমরা ঠিক আছে আমরা বুস্ট করতেছি আমাদের ডলার খরচ ঠিক আছে কিন্তু যখন তো আমরা যখন বুস্ট করি তখন কিন্তু আমাদের একটা ওইখানে লেখা থাকে যে মানে কি জন্য টাকাটা কাটবে অর্থাৎ আমাদের যে ডলারটা কাটবে কি জন্য অর্থাৎ ক্লিকের জন্য কনভার্সেশনের জন্য নাকি সে রিসের জন্য ঠিক আছে এখন আপনি যা দিলেন যে কি ক্লিকের জন্য আপনার এটা প্রোডাক্টটা কাটবে বা কনভার্সেশন সাপোজ আপনি কনভার্সেশন ঠিক সেট করলেন বিষয়টা বুঝেন এখন যখন কনভার্সেশন সেট করবেন তখন কিন্তু আপনাকে ওই যে এখান থেকে ইনবক্স যেখান চ্যাট বা আপনার যে অপশন থাকবে ওইখান যে ক্লিক করে যদি আপনার সাথে কেউ মেসেজ করে সেই ক্ষেত্রে হলে আপনার যে মানে পেমেন্টটা দিচ্ছে সেটা কাটবে ফেসবুক বাট আপনি যখন কি বলতেছেন যে ইনবক্স মানে যখন আপনি যখন রেটটা দেন নাই তখন কি সবাই কমেন্ট করতেছে যে প্রাইস কত প্রাইস কত আপনি যখন কি করতেছেন যে ওইখানে লেখে ইনবক্স মি ঠিক আছে এটার কারণ কি এক এই যে পোস্টটা কমেন্টের কারণে অটোমেটিকলি র্যাঙ্ক হচ্ছে দুই হলো 
দেখুন আপনি ইনবক্স থেকে এই কমেন্ট থেকে আপনাকে ইনবক্সে নিয়ে আসছে দেখুন কিন্তু কনভারসেশনটা ফেসবুকের যে বুস্টিং কনভারসেশন এটার সাথে এটা মিলবে না ঠিক আছে সে বুস্টিং কনভারসেশনে যাচ্ছে না এটা তো এই ক্ষেত্রে দুইটা দুইটা বেনিফিট পাবেন আপনি একটা হলো যে কম বেশি অতিরিক্ত কমেন্ট করানোর ফলে করার কারণে আপনার পোস্ট অটোমেটিকলি র্যাঙ্ক হতে থাকবে দ্বিতীয়ত আর যে আপনার বুস্টিং খরচটা কম হবে ঠিক আছে তো এই কারণে মূলত আপনার এই এই সবাই এই কাজটা করে যে অনেকে বিরক্ত হয় আর বিরক্ত হলে হোক সমস্যা নাই বাট এটার জন্য কিন্তু আপনি অনেক বড় একটা বেনিফিট পাবেন ঠিক আছে আমরা তো মাঝে মাঝে কোনো একটা পড়াশ কিন্তু বলি আমরা অনেক সময় কমেন্ট করি যে আপনি রেটটা দিতে সমস্যা কি একজন কমেন্ট করছে আপনি এখানে রেটটা দিয়ে দেন কিন্তু সে দেয় না কারণ কি এটাই হলো মেন কারণ যে কনভারসেশনটা তো হচ্ছেই প্লাস হলো তার হয়তো বা যে কারণে আপনার পেমেন্টটা দিবে ফেসবুক ফেসবুককে সেই কারণটা হলো যাচ্ছে সেই কারণের সাথে আপনার এই সে কনভারসেশনের কারণটা মিল নাই অর্থাৎ সে দেখাচ্ছে আপনার ইম্পেরেশন বা কনভারসেশনের জন্যই দিছে রেটটা ফিক্স করছে কি এই কারণে ফিটা কাটবে ফেসবুক কিন্তু সে অন্য টেকনিকে আপনাকে তার ইনবক্সে নিয়ে যাচ্ছে জাস্ট মার্কেটিং এটা টেকনিক এটা এটা আপনি করতে পারেন এটা কিন্তু এটা করা যাবে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল প্রোডাক্টগুলো আর অনলাইন প্রোডাক্টগুলোর কথা বলি যেমন আপনি গুগল ড্রাইভার অথবা আপনি কোনো স্টোরেজ বা আপনি শেয়ার ডোমেন হোস্টিং এগুলো যদি সেল দেবেন তখন আপনি কিন্তু একটা রেটটা বলে দিতে পারেন তবে সবসময় চেষ্টা করবেন যে রেট না বলে যদি কোনো কিছু করা যায় কারণ রেট না বলে দিলে আপনি সাপোজ এখানে ওই সাইড ট্রাইভেট অনলাইন ক্লাউড স্টোরেজ আপনি রেটটা বললেন না এখন যারা দেখতেছে তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করবে যে ভাই এটা রেট কত এটা রেট কত চার জিবি চারাইট জিবি না চারাইট স্টোরেজ তখন কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করবে আর আমার টেকনিক হলো মানে আমি যে কারণে এটা রেট লিখছি এটা এটা একটা কেন্দ্রের কারণ আছে এক হল দেখেন যে এখানে নাইনটি নাইন আপনার থ্রি ডিজিট থ্রি ডিজিটের কম নাইনটি নাইন এটা কিন্তু আপনার মাথায় ধরবে বিষয়টা ঠিক আছে এই জন্য দাম রেটটা হলো আপনার নাইনটি নাইন টাকা রাখা হয়েছে ঠিক আছে তো যারা আসলে কিনতে আগ্রহ ফোর টিবি টেরাবাইট দাম নিরানব্বই টাকা এটা আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে বেশি ঠিক আছে কমেন্ট যদি আমি আবার দেখে যদি আমার অনেক সময় সেল আসে অর্থাৎ দেখে যে তারা কমেন্ট করবে বা আপনার স্টোরেজটা নিবে তো সেক্ষেত্রে তো আরও ভালো তাই না সেখানে আপনি কমেন্ট না করে দেখা যাচ্ছে আপনাকে সরাসরি মেসেজ করে আপনাকে অর্ডার করে দিচ্ছে তো এটা কিন্তু ভালো বেনিফিট পাবেন আপনি আসলে মূলত এই অনেকগুলো কারণের মানে এইসব টেকনিকের কারণে আসলে প্রাইসটা বলে দেয় না তো প্রাইস না বললে কিন্তু অনেকটা বেনিফিট আছে তবে অনলাইন যেগুলো আমাদের স্টোরেজ বা অন্যান্য যে অনলাইন বিষয়গুলো আছে অনলাইন রিলেটেড অথবা যেগুলো আপনি শুধুমাত্র অনলাইনে কার্যক্রম অর্থাৎ আপনি যে অর্ডারটা কমপ্লিট করবেন বা তাকে দিবেন সেটাও একটা অনলাইন প্রোডাক্ট এক্ষেত্রে আপনি রেটটা বলে দিতে পারেন কারণ যখন আপনার অফারটা ধামাক কভার হবে তখন কিন্তু রেটটা বলে দিলে দ্রুত কনভারসেশন হবে দ্রুত হলে অর্ডার আপনার অর্ডারটা আসবে আর যখন আপনি ফিজিক্যালি প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করেন তখন কিন্তু আপনার চেষ্টা করতে হবে যে ওই প্রোডাক্টটা কম করে হলে একজন এক মাস ধরে যেন সেল আসে সেল হয় সাপোজ আপনি পাঁচ দিনকে যেন বুস্ট করছেন পাঁচ দিন শেষ তখন এখন আপনি যদি আগে থেকে যদি ওই যে কমেন্ট কমেন্ট আছে একটা পোস্ট নিচ্ছে দুই তিনশো পাঁচশো ছয়শো কমেন্ট পড়ছে তখন কিন্তু পোস্টটা কিন্তু এমনি র্যাঙ্কে আপনি যদি বুস্ট চলেও যায় তার মধ্যে এখন কি আরও পাঁচ দশ দিন পনেরো দিন কিন্তু ওইটা র্যাঙ্কে থাকেই যাবে তো এটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট অনেকে আসলে বিরক্ত হন যে এই আপনার রেটটা বলে দিয়ে কী হচ্ছে বা কমেন্টে রেট বলে সমস্যা কি ইনবক্স নিয়ে আসেন কারণ কেন এখন আপনি যেমন দুশো জনের মধ্যে যদি একজনকে যদি রেটটা বলে দেন তাহলে কিন্তু ওই সবাই ওই একটা দিশিয়ে কমেন্টে যেয়ে ওইগুলো দেখে নিবে দেখে দিলে কী করবে ওরা আর পরবর্তী কমেন্ট করবে না তো সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে রেটটা না লিখে যদি কোনো প্রোডাক্ট প্রমোশন করা যায় এটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট হবে আর কি তো এটা ছিল মূলত টেকনিক বা আমি যে ইমেজ তৈরি করেছে এখন ইমেজটা আমি সেভ দিব দেখেন তার শেয়ার এখান থেকে এই যে ডাউনলোড এখান থেকে ডাউনলোড তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন মেবি তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এইটা কি ভাবে সুন্দর করে একটা পোস্ট তৈরি করতে হয় বুস্ট করার জন্য আমরা সেই রকম একটা পোস্ট তৈরি করব যাতে আমরা পরবর্তীতে বুস্ট করতে পারি আমরা লাইভে বুস্ট করব ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা অনেক দূর আগাব ঠিক আছে যেহেতু আমরা লাইভ প্রজেক্ট করতে চাই এটা আপনাদের জন্য শুধুমাত্র আপনাদের জন্য কিছু একটা শেখানোর জন্য ঠিক আছে তো অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমি যেন সামনে আরও ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারি ভালো কিছু শেখাতে পারি তো 
আমি সবসময় চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ভালো কিছু দেওয়ার জন্য ওকে তো এখন একটা নাম দিই দেখেন তো আমি এটা জাস্ট সেভ দিয়ে রাখলাম তো এটা হলো আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ কারণ আমরা যদি ইমেজটা তৈরি করতে পারছি এটা আমরা যে এখান থেকে ক্যানভা থেকে যেন কত সুন্দর ইজি ওয়েতে এই ইমেজগুলো তৈরি করতে পারি আমি দেখালাম এবং কি কিছু টেকনিক ছিল টেকনিকগুলো আমি বলে দিলাম ঠিক আছে এই টেকনিকগুলো অবশ্যই ফলো করতে হবে এমন কি একটা ইমেজের সবচেয়ে টাইটেল যে বিষয়গুলো এগুলো বোল্ড থাকতে হবে বড় করতে হবে অর্থাৎ যাতে পোস্ট দেখার আগে যাতে আপনার এই টাইটেল তাতে চোখে পড়ে আগে যে জিনিসটা আপনার যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের নামটা যেন তার চোখে আগে পড়ে তারপর অন্য কিছু ঠিক আছে যখন টাইটেলটা ভালো লাগবে তখন কিন্তু অবশ্যই নিজে গেলে পড়বে যে আসলে এর বেনিফিট বা আর কি কি আসে বুঝতে পারছেন তো এটা সবচেয়ে বড় আর একটা ও নেক্সট ক্লাস যেটা আছে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখাবো যে এইটাই নিয়ে আমরা কি সুন্দর সুন্দরভাবে পোস্ট করবো আর কি অর্থাৎ একটা পোস্ট যখন আমরা করি তখন কিন্তু অনেক সময় ভাবি না জাস্ট পোস্ট করতেছে পোস্ট করে দিচ্ছি কিন্তু না আমরা একটা পোস্ট করবো প্রফেশনাল ওয়েতে পোস্টটা করবো এবং ওই পোস্টটাই আমরা বুস্টিং এর কাজে কিভাবে ইউজ করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা দেখা দেখবো তো আজ এ পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম